Cuando vi que el otro avión se estaba moviendo, no me lo podía creer. Pocas veces en la vida puedes decir, no me puedo creer lo que está pasando. Esa fue mi primera reacción. No me podía creer que estuviera despegando. Cuando estábamos girando, miré por la ventanilla derecha y vi la luz roja intermitente. En el Boeing 747 hay dos luces de situación, una encima del avión y la otra debajo. Yo solo vi la luz roja de abajo y que se estaba elevando. Mi reacción instintiva fue cerrar los ojos y agacharme. Chocó contra nosotros, pero ni siquiera pensé que nos había hecho mucho daño. Fue solo una sacudida rápida. Tampoco hizo mucho ruido, pero cuando abrí los ojos y miré hacia arriba, la cabina había desaparecido. Las ventanillas habían desaparecido. El techo de la cabina había desaparecido. Miré a la derecha y todo el ala derecha estaba ardiendo. Miré a la izquierda, al piso de arriba donde había 28 personas, todo había desaparecido. Año y medio tardaron los investigadores en hacer públicas sus conclusiones sobre las causas del accidente. En octubre de 1979, el informe de la Organización Internacional de Aviación Civil, elaborado por un equipo de técnicos españoles, culpa al comandante holandés por haber despegado sin autorización. Los estadounidenses estuvieron de acuerdo, pero los holandeses discreparon. Según ellos, no hubo un solo culpable. La tragedia de este accidente es que fue como una cadena. Los hechos se suceden unos detrás de otros como eslabones de una cadena. Los eslabones tenían que estar exactamente en ese orden para que se produjera el accidente. Con que hubiese faltado un eslabón no se habría producido el accidente. Creo que el comandante del KLM era como el símbolo de la compañía. Tenía una excelente reputación. En Holanda era casi un héroe. Debió parecerles demasiado doloroso el echarle toda la culpa de un accidente tan catastrófico. Así que decidieron salirse por la tangente en vez de admitir la realidad. Ahora, una reconstrucción por ordenador a la que Informe Semanal ha tenido acceso revela por fin las claves del que con 583 muertos sigue siendo el peor accidente en la historia de la aviación. La secuencia está basada en las grabaciones de las cajas negras de los dos aviones. Los últimos ocho minutos de conversaciones que la torre de control y los pilotos mantuvieron el domingo 27 de marzo de 1977. Aquel día hace sol en la isla de Tenerife. La misma mañana del accidente, un cámara aficionado deja constancia del buen tiempo. Todo cambiará en pocas horas. Esa tarde, Fernando Azcunaga está de servicio en la torre de control de los rodeos. Era un día muy difícil, de unas condiciones meteorológicas muy malas. Había mucha niebla, el tiempo estaba francamente malo y... Era un día muy complicado porque, eh, además de, de lo mal que estaba el tiempo, eh, el aeropuerto de Las Palmas se cerró a causa de una bomba y entonces todos los tráficos que había programados para Las Palmas eh, procedieron a, a, al aeropuerto de Los Rodeos, que era el alternativo de Las Palmas. A las dos y cuarto, un aficionado graba en los rodeos al jumbo de Panam, en el que sería su último aterrizaje. Otro jumbo, el de la compañía holandesa KLM, había llegado 45 minutos antes. A las 4 de la tarde, el aeropuerto de Las Palmas se abre de nuevo. El jumbo norteamericano vuelve a embarcar a sus pasajeros. El holandés tiene prisa. Ha de recoger a 300 turistas en Las Palmas antes de las 7. Las normas de la aviación holandesa sobre descansos y horas de vuelo son muy estrictas. Si llega tarde, tripulantes y pasajeros pasarán la noche en un hotel pagado por la compañía aérea. A las 5, los dos jumbos se dirigen rodando hacia la pista de despegue. El holandés va primero, seguido por el norteamericano cinco minutos después. Cuando empezamos a rodar por la pista, la visibilidad era ilimitada. Podías ver toda la pista y de un lado al otro de la isla. 
Mientras estábamos rodando, apareció un banco de niebla en una colina grande a nuestra derecha, al sur del aeropuerto. La niebla bajó y se paró justo en medio de la pista. Son las 4 y 58 minutos de la tarde, 8 minutos antes del accidente. A Tenerife han llegado cinco aviones desviados desde Las Palmas. La pista de rodadura, una vía de servicio paralela que lleva hasta la pista de despegue, está atascada. La torre de control les dice a los jumbos de KLM y Panam que rueden por la pista de despegue. Al holandés le ordena que llegue hasta el final y luego gire 180 grados para ponerse en posición de despegue. KLM 4805, Roger. Faltan 80 segundos para el accidente. El Panam recibe orden de abandonar la pista de despegue en la salida número 3, un giro difícil de 130 grados. En la cabina, la tripulación de Panam cree erróneamente que debe salirse por la salida número 4. Un error fácilmente explicable, ya que la última salida solo le supone un giro de 45 grados. So this was the third taxiway. Esta es la salida tercera por la que se supone que teníamos que salir. Nosotros entendimos que deberíamos salir por aquí, por la siguiente. Esta salida te permite abandonar la pista de aterrizaje en la dirección adecuada para ponerte en situación de despegue. Por esta otra salida vuelves atrás. Tendrías que hacer un giro de 135 grados aquí y luego otro giro de 135 grados aquí. Estoy absolutamente convencido de que la torre no quería que fuésemos por esta salida. Para hacer un giro, el avión necesita mucho espacio. Para dar un giro de 135 grados en sentido contrario al que venía, el avión tendría que haberse pegado al borde derecho de la pista, con mala visibilidad, sin perder de vista la salida, hacer un giro amplio y luego enfilar una pista estrecha sin salirse al césped. Faltan 70 segundos para el accidente. El jumbo holandés llega al final de la pista y gira en redondo. Está ahora en posición de despegue. El copiloto hace una comprobación. De repente el comandante sube la potencia de los motores. El avión se mueve hacia adelante. El copiloto se alarma por la maniobra, poco usual, y avisa al comandante. El ATC es un indicador de ruta que le dice al comandante el curso que debe tomar el avión nada más despegar. El Jumbo recibe el permiso 52 segundos antes del accidente, pero con el ATC solo un avión no puede despegar. La torre debe darle una segunda autorización. El copiloto repite a la torre las instrucciones recibidas para comprobarlas. Pero antes de que termine su comunicación, el comandante suelta los frenos y comienza a despegar. Faltan 35 segundos para el accidente. El controlador está convencido de que el jumbo holandés está esperando permiso para despegar. Cuando el copiloto termina de repasar las instrucciones, el controlador dice, ok, prepárese para el despegue, les llamaré. Yo no le había dado ninguna autorización y un avión no puede despegar sin autorización de control, nunca, jamás. En la cabina del jumbo holandés solo oyen una parte del mensaje de la torre. Les llega el ok, pero luego una interferencia impide que oigan bien la siguiente frase, prepárese para el despegue, les llamaré. Ok. Creyeron que OK era la señal para el despegue. En aquellos tiempos usaba mucho la palabra OK. Ahora ha sido abolida porque no significa nada. Se llegó a la conclusión de que se utilizaba en exceso en las comunicaciones aéreas. Pero no fue un OK malentendido la causa del accidente. 
Según la caja negra, la torre dice OK a las 5 de la tarde, 6 minutos y 18 segundos. El comandante holandés comienza a despegar a las 5, 6 minutos y 12 segundos. Es decir, el avión había empezado a despegar 6 segundos antes del OK. OK. Faltan 25 segundos para el desastre. La interferencia después del OK es en realidad un mensaje del Jumbo norteamericano. Informan a la torre que aún están en la pista. El ingeniero de KLM tuvo que haber oído parte del mensaje del otro avión. Mientras su propio aparato corre por la pista, pregunta inquieto a los dos pilotos. Ellos lo tranquilizan. En la cabina del Panam, el tono preocupado del tripulante holandés les alarma. Faltan 14 segundos para el choque. Now he's in a rush. There he is. Look at him. He's coming. Get off. Get off. Get off. 